Hi students, this is Sunil. Today I am going to public finance and source of public revenue. So, if you are watching this video, subscribe to our channel and subscribe to our channel. So that you can see the notification of our videos. So, let's talk about the topic of public finance. So, what is the public finance? First, let's talk about it. Public finance deals with the income and expenditure of public authorities. That is nothing but government. So, what is public finance? What is it? One government is income and expenditure. आर इंडो लावा दे विल चूसे था नेम अंटा मनम पब्लिक फिनेंस ओके गवर्नमेंट यो का इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओके लावा दे विल ली चूसे विधान आने मने मंटम पब्लिक फिनेंस सो मन नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू सो पब्लिक रेवेन्यू सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंडी गवर्नमेंट के मने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आउंड अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट आउंड अच्छा, अभी परिपालन चाली, अंते गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वालों सैलरी सिवाल ना, पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी सिवाल ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ना सैलरी वाल अंते, माना गवर्नमेंट के एम कावली, इनकम कावल, रेवेन्यू कावली, आर रेवेन्यू ये वर्ग देखने दिस कुटा दे जनाल देखने जो पब्लिक देखने जो दिस कुटा दे सो अलग जनाल देखने जो पब्लिक देखने जो ये नी विदाल का मान गवर्नमेंट अमाउंट दिस कुटने रेवेन्यू ने जेनरेट चेस तुन्दे अन्य टाइप्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू ने मानो प्रचोड़ा बोतो नाम सो असल फर्स्ट पब्लिक रेवेन्यू डिफिनेशन चुदाम रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इस कॉल पब्लिक रेवेन्यू गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेस द्वारा पब्लिक देखकर नीचे जेनरेट चेस रेवेन्यू नेम अंटा मना सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू सो आ सोर्सेस इंटेंडेड चुदाम आ सोर्सेस ने टू टाइप्स का डिवीजन जर्जन जरिए दी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स अन्ना पैर तो कनका रेवेन्यू ने जेनरेट चेस्टे अज टैक्स रेवेन्यू, टैक्स अन्ना पैर का खूंडा वेरो उन पैर तो कनका रेवेन्यू जेनरेट चेस्टे अज नॉन टैक्स रेवेन्यू, गुरुत्व पेट कोण्डी सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन्हीं टाइप्स ने टू टाइप्स होना है फर्स्ट एंटी टैक्स रेवेन्यू नेक्स्ट एंटी नॉन टैक्स रेवेन्यू सो टैक्स रेवेन्यू लो मले डिफरेंट इनका क्लासिफिकेशन है नॉन टैक्स लोगों ने इनके डिफरेंट टाइप्स होने सो आर डिटेल्स फर्स्ट चुदाम सो मेरे तो फर्स्ट क्लियर गुरुत्व पेट कौन टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू पब्लिक रेवेन्यू टाइप से इन्हें टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू सो टैक्स रेवेन्यू लो मले टू टाइप्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इन्हें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सो डायरेक्ट टैक्स लो इन्हें पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स हो सुन्दे एंड वेल्थ टैक्स हो सुन्दे अंते इन्हें दिन बट मन के मर्दे इन्हें डायरेक्ट टैक्स अंते ओके पर्सन यो का इनकम में इधा वेल्थ में इधा एंड तना प्रॉपर्टी में इधा विदिन चे टैक्स सो ये टैक्स करता नटो आवेक्ति तेल्स इधर का आवेक्ति पेर तो उन्हें टैक्स आना दे टैक्स इसे प्रोडक्ट जरूरत हों दे सो ये डायरेक्ट टैक्स लो आ पर्सन के उसने ये दिन किंतु करता ना तो ना इंटी की टैक्स इंतज़ार तन के लिए सर प्रॉपर्टी टैक्स एंड तन को चे इनकम लो को फिफ्टी थाउजेंड अस्सी नंको आंधा फोर थाउजेंड कट्टा उतना नंको सो इनकम टैक्स इंतज़ार कट्ट आवतल व्यक्ति आमिन अपन कौन-कौन मो मानक टैक्स मानक पेचस्तम मानक कुने अग्गी पेट में इधर कोड़ा मैच बॉक्स में इधर कोड़ा मानक टैक्स पेचस्तम प्रति वस्तु मानक ये मो ये वस्तु कोना सर आदि अग्गी पेट उन्नत चु मोबाइल उन्नत चु चार्जर उन्नत चु लेते पेन उन्नत चु देने का ही ना सरे सेल्स टैक्स विद now, we have to pay for the tax in India, which is GST, which is GST, which is GST, Goods and Service Tax. This Goods and Service Tax is three types, Central GST, State GST, Interstate GST. So, GST is indirect tax. We have to pay for the issue of our name. मानं कोने गुड उन टच्चू ना गुड वक्त प्राइस लोना द इंक्लूड आई उन टा दे फॉर एग्जाम मैच बॉक्स वन रुपए एंड कोण्डी दांत ला वन रुपए लग कौन द शेयर कच्चे दंगा टैक्स पेचस थाम सो पब्लिक रेवेन्यू टू टाइप्स टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स लो मल्ली टैक्स रेवेन्यू � ओके पर्सन जो का डायरेक्ट इनकम में इधा आतन जो का वेल्थ में इधा आतन जो का प्रॉपर्टी में इधा डायरेक्ट का टैक्स विदिष्ट है तो डायरेक्ट टैक्स अंटा इनडायरेक्ट टैक्स अंटा कोने गुड्स में इधा विदिन चे टैक्स ने इनडायरेक्ट टैक्स अंटा मो क्लियर स्टूडेंट्स 
so non tax revenue ko sir ki first the administrative revenue second the commercial revenue third the loans and advances and fourth the grants in aid motham four unnai first enti administrative revenue second enti commercial revenue third enti loans and advances fourth enti grants in aid administrative revenue ante enti so administrative revenue and government offices lo mana service kosam veltam kada suppose license kosam driving license undachu lekapothe government colleges lo kaani konni aided colleges oka names ek fees konta untadi aa fees ivanni kuda administrative revenue annam jarugutundi so license fees tuition fee penalties penalties ante telusu kada మనం గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అయినా బ్రేక్ చేస్తే వేసే పెనాల్టీస్ ఫైన్స్ అవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెవెన్యూలోకి వస్తుంది కరెంట్ బిల్ విత్ ఇన్ టైంలో కట్టకపోతే మనకి పెనాల్టీ వేయడం జరుగుతుంది సో అలాంటివన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెవెన్యూలోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ కమర్షియల్ రెవెన్యూ కమర్షియల్ రెవెన్యూ అంటే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీకి సంబంధించి ఏవైతే సర్వీసెస్ ఇస్తాయో ఆ సర్వీసెస్ వాళ్ళు వచ్చిన డబ్బులు అన్నీ కూడా కమర్షియల్ రెవెన్యూ అనడం జరుగుతుంది బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్వేస్ ఇలా గవర్నమెంట్ సంస్థలకు సంబంధించి ఇచ్చినవన్నీ కూడా కమర్షియల్ రెవెన్యూకి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ సపోజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే వాటి యొక్క రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్ కోసం ఎప్పుడైతే కొంత బడ్జెట్లో కొంత లోపం పడుతుందో కొంత డబ్బు తక్కువ పడుతుందో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి లోన్ అడుగుతుంది అప్పు అడుగుతుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అడుగుతుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది మన దేశంలో ఉన్న కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి లేదా బయట ఇంటర్నేషనల్ దగ్గర నుంచి కూడా అడుగుతుంది కొన్నిసార్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా లోన్ అడుగుతుంది అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి లోన్ అడుగుతుంది సో లోన్స్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇండియాకి అప్పుడప్పుడు అమెరికా లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో మనకి నచ్చిన దేశాలకి మనం లోన్ ఇస్తాం నేపాల్కి మనం లోన్ ఇస్తాం ఇండియా నేపాల్కి లోన్ ఇస్తుంది ఇండియాకి లోన్ ఎవరు ఇస్తారు అమెరికా లోన్ ఇస్తుంది అలా ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి కూడా కొంత లోన్ అనేది వస్తుంది ఇకపోతే ఫోర్త్ది గ్రాండ్స్ ఇన్ ఎయిడ్ గ్రాండ్స్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే లోన్లో మళ్ళీ మనం తిరిగి పే చేయాలి ఒకవేళ తిరిగి పే చేయక్కర్లేదు అని ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే కనుక దాని గ్రాండ్స్ ఇన్ ఏడ్ అంటారు కొన్నిసార్లు అమెరికా మన ఇండియాకి ఏం చేస్తుంది కొన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కొంత గ్రాండ్ ఇస్తుంది అది తిరిగి పే చేయాల్సిన అవసరం మన ఇండియాకి లేదు సో ఇండియా కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న దేశాలకు అలానే హెల్ప్ చేస్తుంది సో గ్రాండ్స్ ఇన్ ఎయిడ్లో రెండు రకాలు స్పెసిఫిక్ గ్రాండ్ అండ్ జనరల్ గ్రాండ్ అవతల గ్రాండ్స్ ఇచ్చిన దాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో డోనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొన్నిసార్లు స్పెసిఫిక్ మెయింటెనెన్స్ మెన్షన్ చేస్తారు సో ఆ మెన్షన్ చేసిన దానికే వాడాలి అది స్పెసిఫిక్ గ్రాండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోసము ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కోసము లేదా టూరిజం కోసం అలా పర్టికులర్గా డోనర్స్ ఏం చేస్తారు ఒక స్పెషల్ రీజన్తో కనుక గ్రాండ్స్ ఇస్తే ఆ గ్రాండ్స్ మనం ఏమంటాం స్పెసిఫిక్ గ్రాండ్ అలా కాకుండా డబ్బులు మామూలుగా ఎటువంటి కండిషన్లో ఏమైనా ఇచ్చారు దాని జనరల్ గ్రాండ్ అంటారు ఇది దేనికన్నా వాడుకోవచ్చు కానీ స్పెసిఫిక్ గ్రాండ్లు అలా కా చెప్పిన దానికే వాడుకోవాలి సో మీకు ఈ టాపిక్ మొత్తం పబ్లిక్ ఫినాన్స్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్